আসসালামু আলাইকুম স্কিল হান্টের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ফটো রিটাসিং ফটো রিটাসিং নিয়ে আজকে আপনাদেরকে অনেকগুলো টিপস দেব কিভাবে একটি স্টিল পিকচারকে বিভিন্ন ইফেক্টের মাধ্যমে কালার কারেকশনের মাধ্যমে স্পট রিমুভ করে আপনি একটা স্টিল পিকচারকে কতটা সুন্দর করতে পারেন এই বিষয়ে অনেকগুলো টিপস আজকে দিব প্রথমেই আমরা ফটোশপটি ওপেন করি আমরা যে স্টিল পিকচারটি এডিট করব যেটিকে রিটাসিং করব স্পট রিমুভ করব পিকচারটি আমরা ইম্পোর্ট করব ফাইলে গিয়ে ওপেন ওপেনে গিয়ে পিকচারটি যেখানে আসছে সেখান থেকে পিকচারটি নিয়ে আসব এই যে পিকচারটি এটিকে আমরা ইম্পোর্ট করলাম ওকে দেখেন এখানে যে স্টিল পিকচারটি একটি ওয়েডিং পিকচার পিকচারটি যখন ডিএসএলআর দিয়ে তোলা হয় তখন লাইটের প্রবলেমের কারণে দেখেন যে বিভিন্ন জায়গায় লাইটের রিফ্লেকশন দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় কালার বার্ন করছে লাইটের প্রবলেমের কারণে অনেক জায়গায় কালারটা নষ্ট হয়ে গেছে আমরা এটাকে কিভাবে রিমুভ করা যায় এটি দেখব এবং দেখেন ফেজের ভিতরে অনেক জায়গায় বিভিন্ন রকমের নয়েজ দেখা যায় এটাকে কিভাবে রিমুভ করে পিকচারটাকে অনেক সুন্দর করা যায় একেবারে চকচকে করা যায় এই বিষয়ে আজকে অনেকগুলো টিপস আপনাদেরকে দিব প্রথমে আমরা যে স্টিল পিকচারটি ইম্পোর্ট করলাম এটির দেখেন এই যে লেয়ার লেয়ার অপশনে আপনার একটা লক দেখা যাচ্ছে এই লক লকটাকে উঠিয়ে দেব দুইভাবে লকটাকে উঠানো যায় এটাকে টান দিয়ে এই যে রিমোভ অপশন ডিলেট এখানে ছেড়ে দিলে লকটা উঠে যাবে দেখেন যে লকটা উঠে যাওয়ার পরে লেয়ার জিরো দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল জেড দিলাম এটাকে আরও একভাবে উঠানো যায় সেটা হচ্ছে এটার উপরে যদি আমি মাউস দিয়ে ডাবল ক্লিক করি তারপর দেখেন এই যে ডায়লগ বক্সটি আসবে নিউ লেয়ার এটাকে যদি ওকে দিয়ে দেই ওকে দিলে লকটা উঠে যাবে লকটা প্রথমে আমরা উঠিয়ে নিলাম প্রথমে যেটি করব আমাদের যদি একটু এই ইমেজটির কালারটাকে একটু ধরতে হয় কালারটা একটু বাড়াতে কমাতে হয় আমরা এটার একটু কালারটা বাড়াতে কমাতে পারি কালারটা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে নেব যদি দরকার হয় ইমেজের উপরে ডিপেন্ড করবে দেখুন আমরা কালার পরিবর্তনের জন্য কালার চেঞ্জের জন্য একটা ইমেজের একটা স্টিল পিকচারের কালার কারেকশনের জন্য আমার কাছে সবচেয়ে ভালো যে ফিল্টারটি মনে হয় সেটি হচ্ছে এই যে ফিল্টারে গিয়ে ক্যামেরা র ফিল্টার এটাতে ক্লিক করি দেখেন ক্যামেরা র ফিল্টারের এই অপশনটি আসবে ওখানে ক্লিক করার পরে আমরা একটু জুম করি জুম করে নিলাম এখন আমরা একটু দেখেন এখানে অনেকগুলো কালার পরিবর্তনের অপশন আছে টেম্পারেচার টিন্ট এক্সপোজার কন্ট্রেস্ট হাইলাইটস আপনি এগুলো একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দেখেন যে কালারটা একটু পরিবর্তন করে নিতে পারেন ওকে আমরা একটু কালারটাকে ঠিক করে নিলাম সেটার ওকে ওকে দিলাম এখন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এটাকে আমরা ডাবল লেয়ারে করব ডুপ্লিকেট লেয়ার দেব দেখুন এই যে ফটোটি ফটোটি এই যে লেয়ারটি লেয়ারের উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করলে এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে এখানে বিভিন্ন রকমের অপশন দেখা যাচ্ছে এই যে দেখুন নিচের দিকে ডুপ্লিকেট লেয়ার ডুপ্লিকেট লেয়ারে ক্লিক করলে আমার স্টিল পিকচারটি ডাবল হয়ে যাবে ডাবল হয়ে যাওয়ার পর আমরা দ্বিতীয় লেয়ারটি সিলেক্ট করব এখন যেটি করব এটার ভিতরে যে স্পটগুলো আছে এই স্পটগুলো রিমুভ করে দেব সেটা কিভাবে যেন আমরা স্পট রিমুভের জন্য এখানে অনেকগুলো টুলস আছে আমরা আমি যেটিকে এখন যে টুলসটি দিয়ে কাজ করব সেটি হচ্ছে স্পট হিলিং ব্রাশ টুলস স্পট হিলিং ব্রাশ টুলস এই টুলসটিকে সিলেক্ট করব এটাকে সিলেক্ট করে দেখেন যেন আমি এটার উপর একটা ক্লিক করলাম এখান থেকে স্পটটা উঠে গেছে এই যে দেখুন এখানে একটা স্পট আছে এটার উপরেও একটা ক্লিক করলাম এটাও উঠে গেছে এই ব্রাশটাকে আমরা আবার স্পট হিলিং ব্রাশ টুলস এটাকে আমরা এই যে সার্কেলের মতন দেখা যাচ্ছে এটিকে আমরা বড় ছোট করতে পারি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট কিবোর্ড থেকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লিক করলে দেখেন ডানে বামে আপনি ক্লিক করতে থাকেন দেখেন যে এটা ছোট বড় হবে অনেক সময় এটি ছোট বড় হয় না এরকমের দেখা যায় চিহ্নটি দেখেন যে সার্কেলটা নেই সেটা আপনার ক্যাপসলক যদি ওপেন করা থাকে ক্যাপসলক চালু করা থাকলে আপনার এ ধরনের প্রবলেম হবে তখন আপনি সেকেন্ড ব্র্যাকেট যদি সেকেন্ড ব্র্যাকেট যতই চাপাচাপি করেন কোনো লাভ নাই এই জন্য ক্যাপসলকটা সবসময় বন্ধ রাখতে হবে ক্যাপসলকটা বন্ধ রাখার পরে দেখেন যে সার্কেলটি আবার চলে আসছে ওকে এবারে এরকমের আমাদের এখানে যতগুলো নয়েজ আছে নয়েজগুলো আমরা উঠাই দেবো এটাও উঠিয়ে দিলাম
উঠিয়ে দিলাম মাঝে মাঝে আপনার কম্পিউটারের পারফরম্যান্সের উপরে ডিপেন্ড করবে দেখুন আমি এখানে যখন নয়েজটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য একটা ক্লিক করলাম একটা ব্ল্যাক স্পট দেখা যাচ্ছে এটি আসলে আমার কম্পিউটারের পারফরমেন্সের কারণে এটাকে যদি এখন আমরা একটু জুম ইন জুম আউট করি দেখেন এই জুম ইন একটু নড়াচড়া করাই মেসটাকে তখন দেখবেন যে ওটা আবার চলে গেছে ওটা আসলে টোলসের প্রবলেম না আমার কম্পিউটারের পারফরমেন্সের প্রবলেম ওকে এভাবে যতগুলো স্পট আছে আমি উঠিয়ে দিলাম এবার যেটি করব সেটি হচ্ছে দেখেন আমাদের লাইটের প্রবলেমের কারণে অনেক জায়গায় লাইটের রিফ্লেকশন দেখা যাচ্ছে কালারটা নষ্ট হয়ে গেছে কালারটা বার্ন হয়ে গেছে এই কালার কেমন করে ঠিক করব এটার জন্য আমরা যে টোলসটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে ব্রাশ টোলস ব্রাশ টোলসের মাধ্যমে আমরা এই শ্যাডোটা উঠিয়ে দেব সেটা কেমন করে দেখুন আমরা নতুন একটি লেয়ার নেব এই যে দেখুন নিচ থেকে এখানে আপনার মাউসটা নিয়ে আসলি এখানে ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার লেখা আসবে এখানে ক্লিক করলি নতুন একটি লেয়ার চালু হবে দেখুন লেয়ার হয়ে গেছে এই লেয়ারটি সিলেক্ট থাকবে লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমি ব্রাশ টোল সিলেক্ট করব ব্রাশ টোল সিলেক্ট করে দেখুন এখানে মুডে থাকবে নর্মাল অপশন বারে মুড থাকবে নর্মাল অপাসিটি আমার এখন এখানে থার্টি পারসেন্ট থার্টি ফাইভ পারসেন্ট দেয়া আছে আমার এই ইমেজের জন্য আমার এই ইমেজের একটি লাইটটি উঠিয়ে দেওয়ার জন্য থার্টি ফাইভ পারসেন্ট কি থার্টি পারসেন্ট দরকার আছে এখানে রিফ্লেকশনটা কম থাকে কম বার্ন করে কালারটা বার্ন কম করছে সেক্ষেত্রে আপনার এখানে অপাসিটি আরও কমাতে পারবেন ফ্লোটা ঠিক থাকবে এখানে হান্ড্রেড পারসেন্টই থাকবে আপনার অপাসিটি এখানে বাড়বে কম আমি অপাসিটি থার্টি পারসেন্ট দিলাম আমার লাইটের উপরে ডিপেন্ড করে থার্টি পারসেন্ট দিলাম এটাকে উঠিয়ে দেবো এটাকে এখন উঠিয়ে দেওয়ার জন্য খেয়াল রাখবেন লেয়ার থেকে আমরা যে নতুন লেয়ার কিনেছি খালি একটা লেয়ার একবারে ফাঁকা একটি লেয়ার এই লেয়ারটি সিলেক্ট থাকবে ব্রাশ টোলস নিব ব্রাশ টোলস নিয়ে এখানে অপাসিটি দিলাম থার্টি পারসেন্ট ফ্লো হান্ড্রেড পারসেন্ট মোট থাকবে নর্মাল সেক্ষেত্রে আমরা এই কালারটিকে এই বার্ন কালারটাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে ভালো যেখানে লাইটের রিফ্লেকশন পড়েনি কালারটি বার্ন করেনি ওইখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে নেব কালারটি এই যে দেখেন আমি যদি ওয়ালটার চেপে ধরি তাহলে আইড্রোপার টোলসটি দেখা যাচ্ছে তখন কিন্তু ব্রাশ টোলসের সার্কেলটি দেখা যাচ্ছে না আইড্রোপার টোলস এই যে কিবোর্ড থেকে ওয়ালটার চেপে ধরলে দেখেন আইড্রোপার টোলস দেখা যাচ্ছে আইড্রোপার টোলস দিয়ে আমার যেইখানে কালারটি আমার কাছে ভালো মনে হয় ওইখান থেকে মাউস দিয়ে একটা ক্লিক করলাম দেখেন ক্লিকটা করার সাথে সাথে একটা সার্কেলের বড় সার্কেলের মতন দেখা গেছে তার মানে আমার এখান থেকে কালারটি সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন কালারটি সিলেক্ট করে আমি এই যে দেখুন বার্ন হয়ে গেছে এগুলোর উপরে মাউস দিয়ে এই যে ব্রাশ টোল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মাউস দিয়ে ড্রাগ করতেছি দেখুন লাইটগুলো ঠিক হয়ে যাচ্ছে লাইটের রিফ্লেকশনগুলো ঠিক হয়ে যাচ্ছে ওকে এভাবে এই জায়গা থেকেও দেখুন একইভাবে ওয়ালটার চেপে দরলাম যখন আইড্রোপার টোলস দেখা যাচ্ছে তখন এখান থেকে আমি এই যে কালারটা কালারটা সিলেক্ট করে নিলাম তারপর আমি এগুলোতে দেখেন মাউস ড্রাগ করতেই রিফ্লেকশনগুলো উঠে যাচ্ছে রিফ্লেকশনগুলো উঠে যাচ্ছে আমরা এভাবে পুরো ফেজের ভিতরে যেখানে এরকমের লাইটের রিফ্লেকশন পরে কালার বার্ন করছে আমরা এগুলোকে উঠিয়ে দেব ওকে এখান থেকে এটিকে উঠিয়ে দিলাম এবার দেখেন এই নাকের উপরেও লাইটের রিফ্লেকশনের কারণে এখান থেকেও কালারটা বার্ন হয়ে গেছে এটাকে উঠিয়ে দেব এখানেও দেখেন ওয়ালটার চেপে ধরার পরে আমার আইড্রোপার টোলসটি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমার কাছে কালারটা ভালো মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে এই কালারটা এখান থেকে এই কালারটা সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে দেখুন আমরা লাইটের রিফ্লেকশনটা উঠিয়ে দিলাম আমরা নাকের উপর থেকেও লাইটের রিফ্লেকশনটা উঠিয়ে দিলাম এরপরে দেখেন এই যে এখানে কপালে কপালের উপরেও রাইটের রিফ্লেকশনগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোকেও আমরা উঠিয়ে দেবো যেই জায়গাটা থেকে কালারটি আমার ভালো মনে হয় একটু এখান থেকেও আমরা যদি ব্রাশ টোলসটাকে এই যে সার্কেলটাকে বড় ছোট করতে চাই সেক্ষেত্রেও আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডান পাশের সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা যখন আমি ক্লিক করলাম দেখুন বড় হচ্ছে ওয়ালটার চেপে ধরে যখন আইড্রোপার টোলসটি আসলো তখন আমি এই যে যেই জায়গাটা থেকে স্ক্রিনটা ঠিক আছে ওইখান থেকে আমি কালারটা সিলেক্ট করে নিলাম নিয়ে এখানে যেখান থেকে আমাদের কালার বার্ন হয়ে গেছে লাইটের কারণে মাউসটি ড্রাগ করতেছি আর কালারটি দেখেন 
बार्ड कलर टी उठे जा खेल करबा कलर बार्ड हो ग उठिए दीते जतटुकु उठिए जथेष एर पर दरकार नहीं छोट कर ठीक कर देते कलर टी सिलेक्ट कर उठिए दिल लाइट डाउन कर दिल एच्छा कर लेना फेज एर कलर टी मन एक लाइट बाड़ाले कमाले भलो हतो टोटाल इमेजर से क्षेत्र में बाड़ाते कमाते पर आने देखें मेकअपर कारण जैगाटुकु के लाल मन हमारे का जो मन है जैगाटुको एक ठीक कर देवें से ब्रासटोल्सा के एक बड़े अपारिटी आर एक कमाई एखे फिफ्टीन पार्सेंट कर दे तर जी एखे ब्रासटोल्सा सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर इच्छा कर आशा करी ठीक आरपर जेटी करब से आबो लेयार जिरो कपि ये डुप्लीकेट करब यटार ऊपर रईट बाटने क्लिक करब ये अपशनगुल आसार पर डुप्लीकेट लेयार ये क्लिक करब तर एरक आसा इच्छा कर लेकिन नाम सिलेक्ट कर देते क्योंकि नाम दिल लेयार जिरो कपि टू ए रकम ही थक ओके दिल तृतियोटा जेटा लेयार जिरो कपि एट सिलेक्ट थे ये सिलेक्ट कर इफेक्ट देव से देखो हमें प्रथम फिल्टारे जाब फिल्टारे गए फिल्टार ग्यलारी फिल्टार ग्यलारी जाब फिल्टार ग्यलारी थे देखें प्रिजमा किसुद आगे मोबाइले सबाई प्रिजमा कर स्टील पिक्चरगुलो के प्रिजमा कर तर आपलोड करतम एखान फटोशपे एखान अपने प्रिजमा करते प्रिजमार जो अनेकगुलो इफेक्ट आज जे इफेक्टी एखे एप्लाई करब से हे ड्राई ब्राश देखें अपने हतो येक्ट फिल्टार ग्यलारी जो ओपेन करबें ए रकम अपशन आसने ये अपशनगुलो आसान आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक थे तीर चिन्ह मतन ये चालू कर लम चालू कर तृतियोटा ड्राई ब्राश ये सिलेक्ट कर लम एखे देखें हमारे सेटिंग जे भाव आथेष एतटुकु हमार हई प्रिजमा एर से इफेक्ट बस दरकार नहीं डिपेंड कर फिल्टारे जाब फिल्टार थे जब ब्लार ब्लार थे गुशियान ब्लार ये सिलेक्ट कर देव देखें ख्याल कर गुशियान ब्लार ये सिलेक्ट कर ब्लार कर देव हमारे मन है थ्री पॉइंट वन ये ठीक है हमारे इट से बस दरकार नहीं टू पॉइंट सेवेन ये सिलेक्ट कर ओके दिए दिल ओके दिए दिल देखो हमारे छविटी ब्लार हो गए एरपर जो देव ये सिलेक्ट थका अवस्था आबो फिल्टारे जाब् फिल्टार थे आबा ब्लार ब्लार थे जेटी देव एके बारे नीचे दिक्कत के सार्फेस ब्लार सार्फेस ब्लार सिलेक्ट करब एट इमेजर उपरे आपने कतटुकू ब्लार दिशन प्रिजमा इफेक्ट कतटुकू दिशन आपनर इमेजर आपने जो स्टील पिक्चर टीते क्च करते हैं वोटार भरे नएज कतटुकू आटार ऊपर डिपेंड कर अपने सार्फेसर पॉइंट कत रखबें हमें एखे जतटुकु रखते हमारे जथेष एरपर हमें ओके दिए दिल एन देखो हमारे पुरो इमेजा स्टील पिक्सर कैके बारे घोला घोला मन हे जैन ये चोख नष्ट हो गए चोखर कलर चूलगुलो देखा जा बुर चूलगुलो देखा जा 
সব দিক থেকেই ছবিটা এখন কিন্তু খারাপ দেখাচ্ছে আমরা এখন কি করব এটাকে আরো ক্লিয়ার করে দেব সব জায়গা থেকে এই যে গোলা গোলা হয়ে গেছে এটাকে আমরা উঠিয়ে দেব ব্লাডটা উঠিয়ে দেব সেটা কিভাবে ছবিটি এই ছবিটি আমাদের সিলেক্ট থাকবে লেয়ার জিরো কপি টু এটাই সিলেক্ট থাকবে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থাতেই আমরা যেটি করব এবারে আরেকটি টোলসে যাব খেয়াল করবেন যে এখান থেকে দেখুন এই যে নিচের দিকে এটা হচ্ছে ইরেজার টোলস ইরেজার টোলস ইরেজার টোলসটাকে আমরা সিলেক্ট করব ইরেজার টোলস এটা সিলেক্ট করে দেখুন অনেক বড় আমার এখানে সার্কেলটা দেখা যাচ্ছে আমারটা বড় করা ছিল আমি এটাকে ছোট করে দিলাম ওই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট বাম পাশেরটা বাম পাশেরটা আমি দেওয়ার পরে দেখেন এটা ছোট হচ্ছে আবার ইচ্ছে করলে বড় করা যাচ্ছে একটু বড় থাক ইরেজার টোলস হচ্ছে ইরেজ করে দেওয়া আমি এটা এখন যেখানেই সিলেক্ট করব এই যেই ইমেজটি যেই পিকচারটি আমার সিলেক্ট আছে লেয়ার জিরো কপি এটার যেখানে আমি সিলেক্ট করব এখন মাউস দিয়ে ক্লিক করব ওই জায়গাটা রিমুভ হয়ে যাবে ফ্লো সবসময় ঠিক থাকবে অপাসিটি এখান থেকে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট করে দেব তারপর এখান থেকে দেখুন এই যে খেয়াল করুন এই অপশনটি থেকে ব্রাশের অপশনটি থেকে হার্ডনেস জিরো করে দেবেন এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট থাকলে সমস্যা আছে তাতে আপনার কাজের স্মুথনেস থাকবে না হার্ডনেস আপনি জিরো করে দেন একেবারে জিরো ব্রাশ সাইজ আপনি যেখান থেকে খুশি বড় করে নিতে পারবেন তারপর এই যে এই এই টোলসটি সফট ব্রাশ এটাকে আমরা সিলেক্ট করে নেব এটাকে সিলেক্ট করে উপরে আসবো ইমেজটির উপরে আসার পরে আমরা ফেজ বাদে ফেজ বাদে বাকি সব জায়গা থেকে ইরেজ করে দেব ইরেজ হচ্ছে খেয়াল করবেন মাউস দিয়ে রকমের ড্রাগ করব যাতে আমাদের ফেজের উপরে ড্রাগটি না পড়ে সেটা খেয়াল রাখলেই হবে মাউস চেপে ধরে এরকমের ফেজ বাদে সব জায়গা থেকে ড্রাগ করে আমাদের যে ইফেক্টটি অ্যাপ্লাই করছি এগুলো উঠিয়ে দেব দেখেন এখানে যেখানে আমি মাউসটি ড্রাগ করি ওখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আমরা এই হাতের উপরেও যাব না হাতের উপরে আমরা পরে যাব ওগুলো আমরা স্ক্রিনগুলো আমরা পরে ঠিক করব চুলগুলো একেবারে ক্লিয়ার করে দেব চুলের ভিতরে আমাদের ইফেক্ট দরকার নেই ওকে এরপর যতটুকু হয়েছে যথেষ্ট এখন যেটি করবো এটাকে জুম করব জুম করে দেখেন আমরা এই হাত থেকে আমাদের যে যে অর্নামেন্টসগুলো আছে এগুলোকে আমরা ক্লিয়ার করে দেব একেবারে এগুলোর উপরে আমরা ইফেক্টগুলো রাখবো না যাতে স্পষ্ট দেখা যায় এই জন্য এই যে মাউস দিয়ে ড্রাগ করলে দেখুন এগুলো স্পষ্ট একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এটার উপরে ইফেক্ট আর থাকছে না দেখুন এভাবে আমি আবার ব্রাশ রেজার টোলসটা একটু ছোটো করে দেব সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এই যেন এগুলোর উপর থেকেও উঠিয়ে দেবো এগুলো যাতে ক্লিয়ার দেখা যায় এটা একটু বড় করে এটাও ক্লিয়ার করে দেবো আমরা এখান থেকেও ঠিক একইভাবে যে টিস্যুগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোকেও ঠিক করে দেব এগুলোকেও ঠিক করে দেব এখান থেকে সবগুলো অর্নামেন্টস শাড়ি এগুলো ঠিক করে দেবো এখান থেকে সবগুলো অর্নামেন্টস অর্নামেন্ট যেইখানে আছে আমরা ওইখান থেকে ঠিক করে দেবো এটাকে এখান থেকে ছোট করে অর্নামেন্টস সাইজগুলো এখানে ছোট এখান থেকে একটু চিকুন করে ঠিক করে দিলে আমাদের পরবর্তীতে আউটপুটটা অনেক ভালো হবে এবার একটু ছোট করে নিতে পারি এখানে একটু বড় করে নিতে পারি একটু ছোট করে ব্রাশ প্রসেসটাকে বড় করে এবারে যেটি করব চোখ দুটোর উপর থেকেও আমরা দেখুন ইফেক্টটা উঠিয়ে দেব চোখটাকে আমরা ক্লিয়ার করে রাখব ছোট করে দিকে এখান থেকে ব্রুর চুলগুলো স্পষ্ট করে দেব
আমি তো একটু ভুলটাকে স্পষ্ট করে দেব টোস্টটাকে ছোট বড় করে নিলাম সুটটাকেও ক্লিয়ার করে দেব छोट कर बड़ो कर कमिए दिल
Tudo que isso tá comendo, não? Entendi, não. Ok. Mas, mano, é ok, se baki shop gulho uthano hoye ga se. Ekhan te kya arakta bishoy amra dekbo, jodi ichcha guri je namra arak. Iliar, Iliar, Iliar. It is a gradient tools. Gradient tools take the Amra Silet Kore de Kun. Namra the gradient, a cantake to Irikuri. Take a Silet Kuridi. It take a name. A kibare rate Kuridilam. Okay, the lam. Repast a kibari. Transparent thug be okay. The lam for the diamra document effect of the control z the lam layer near casta the puri probably the effect of the to lal for the lam if I know to lal for the lam if I got a judiamra take a silly puri take a judiamra. Bluetooth पूरे दी लाइट ये लोग पूरे दी बुद्धू ये जालों Let the chicken numerator feel coin with the parish of the mother Bishi Money Naro Judicomati Chagore and the Taro Comi the party. If I decon Amra to the A subit came Shop Gulu effect Bondo Gore Day Camon Dakajai are Shop Gulu effect Judy. चालू करी तो अपन क्या मन मने होए। ओके आशा करूँ ट्यूटोरियल टी बुझते पार्सेन कि भावे अपने फोटो रिटेसिंग कर बेन इर जोन नामी ऑनिक गुलो टिप्स आस्ते अपना देर के दिए सी अपना रे गुलो जो दी अप्लाई करेन अबुशुई एक टी स्टील पिक्चर के ऑनिक शुंदर कोडे ऑनिक ज्योतनो शॉक करे जो दी अपने कास